Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะได้ยินเสียงคุณครูแล้วพอจะจำกันได้ไหมคะว่าเป็นคุณครูอะไรและน่าจะเรียนวิชาอะไรกันนะสำหรับวันนี้มาเจอกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 นะคะกับครูอุค่ะจากคาบที่แล้วเนี่ยเด็กๆได้เรียนรู้กิจกรรมในส่วนของการเขียนจำนวนนับในรูปแบบของการกระจายไปแล้วใช่ไหมล่ะคะและวันนี้ครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในเรื่องใหม่กันค่ะแต่ก่อนจะไปเรียนรู้กันเนี่ยค่ะครูอยากให้เด็กๆเนี่ยค่ะเตรียมอุปกรณ์ของตัวเองให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบหรือไม้บรรทัดนั่นเองนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนี้ค่ะเด็กๆคนไหนที่เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วนะคะก็ไปเริ่มเรียนรู้กันได้เลยค่ะส่วนคนไหนที่ยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์นะคะกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะแล้วไปหยิบอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูจะชวนเด็กๆมาเรียนรู้ในเรื่องของการเปรียบเทียบและเรียงลำดับจำนวนนั่นเองค่ะอ่ะถ้าพูดถึงการเปรียบเทียบเนี่ยเรามาดูความหมายกันก่อนสิคะว่าการเปรียบเทียบจำนวนหมายถึงการนำจำนวนนับสองจำนวนมาเปรียบเทียบกันเพื่อให้ทราบว่าค่าไหนมีค่าที่มากกว่าหรือค่าไหนมีค่าที่น้อยกว่านะคะโดยจะใช้สัญ,ญลักษณ์มากกว่าและน้อยกว่านั่นเองนะคะเพื่อบอกการเปรียบเทียบนะคะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยค่ะพูดเรื่องสัญ,ญลักษณ์ไปขอมาทบทวนนิดนึงนะคะเผื่อเด็กๆคนไหนลืมว่าสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมีสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างสําหรับการเปรียบเทียบแน่นอนเปรียบเทียบมันก็ต้องมีมากกว่าหรือน้อยกว่าดังนั้นสัญ,ญลักษณ์ที่หนึ่งสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่าไหร่คะอ่าสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่านั่นเองนะคะอ่าเป็นสัญ,ญลักษณ์มากกว่าส่วนอีกสัญ,ญลักษณ์หนึ่งจะอยู่ในฝั่งตรงกันข้ามนะคะจะเรียกว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรคะน้อยกว่านั่นเองค่ะสองสัญ,ญลักษณ์นี้จะเขียนเหมือนกันเลยนะคะแต่หัวลูกศรหรือว่ามุมเนี่ยจะไปคนละด้านกันนะคะคนละฝั่งกันเนาะอ่ะอันนี้คือสัญ,ญลักษณ์มากกว่าส่วนฝั่งนี้คือสัญ,ญลักษณ์น้อยกว่านั่นเองค่ะโอเคเนาะถือเป็นการทบทวนกันไปนะคะถ้าพร้อมแล้วเราลองไปพิจารณาจำนวนต่อไปนี้กันค่ะสำหรับจำนวนนับที่หนึ่งนะคะลองอ่านพร้อมกันสิคะอ่านว่าอะไรคะ4 1 5 7กับจำนวนนับที่สองอ่านว่า5 1 4 7 8 9นั่นเองค่ะอ่ะทีนี้มีจำนวนนับสองจำนวนเรามาดูขั้นตอนในการเปรียบเทียบจำนวนกันค่ะสำหรับการเปรียบเทียบจำนวนเนี่ยค่ะเด็กๆลำดับที่หนึ่งจะต้องเปรียบเทียบจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมืออ่าจะเปรียบเทียบจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือดูสิคะว่าจำนวนที่หนึ่งเนี่ยหลักที่อยู่ทางซ้ายมือคือเลขอะไรคะคือเลขโดด4นั่นเองนะคะเลขโดด4อยู่ในหลักที่อยู่ในหลักอะไรคะเลขโดด4อยู่ในหลักอยู่ในหลักอะไรเอ่ย
อยู่ในหลังหมื่นดังนั้นจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะเลขเด็ดสี่อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับสี่หมื่นนะคะต่อไปค่ะจำนวนนับจำนวนที่สองจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือสุดอ่ะจำนวนที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนั่นคือเลขอะไรคะเลขโดดห้านั่นเองเนาะเลขโดดห้าดังนั้นเลขโดดห้าเลขโดดห้าอยู่ในหลักอะไรคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเลขโดดห้าอยู่ในหลักอยู่ในหลักแสนดังนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะมีค่าเท่ากับห้าแสนนั่นเองค่ะอ่าเมื่อเราเปรียบเทียบหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดนะคะซึ่งมีเลขเลขโดดที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็จะได้ค่าจํานวนที่ไม่เท่ากันแน่นอนลองมาดูสิคะว่าเลขโดดสี่อยู่ในหลักหมื่นมีค่าเท่ากับสี่หมื่นเลขโดดห้าอยู่ในหลักแสนมีค่าเท่ากับห้าหมื่นดังนั้นสองจํานวนนี้ระหว่างจํานวนนับจํานวนที่หนึ่งกับจํานวนที่สองจำนวนไหนมีค่ามากกว่ากันคะอ่านั่นก็คือจำนวน 514,789 นั่นเองใช่ไหมล่ะคะดังนั้นถ้าจะมาเขียนเป็นสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่า 41,157 เมื่อกี้ฝั่ง 500,000 มากกว่าแสดงว่า 41,157 น้อยกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่คะน้อยกว่าห้าแสนหนึ่งมืนสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้านั่นเองค่ะอ่ะก็จะใส่สัญลักษณ์น้อยกว่านะคะซึ่งจะหันไปทางสี่หมื่นนั่นเองค่ะเนาะอ่ะตัวอย่างข้อที่หนึ่งผ่านไปมาดูตัวอย่างข้อที่สองกันค่ะตัวอย่างข้อที่สองเหมือนเดิมค่ะมีจํานวนนับอยู่สองจํานวนขั้นที่หนึ่งพิจารณาเหมือนเดิมดูจากหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดก่อนหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดในจํานวนที่หนึ่งคือเลขอะไรคะเลขเก้าจำนวนที่สองล่ะคะเลขเก้าเหมือนกันแล้วอยู่ในหลักเดียวกันไหมหลักอะไรคะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ่ะอยู่ในหลักเดียวกันด้วยดังนั้นขั้นที่หนึ่งในการดูหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดใช้ไม่ได้แล้วอ่าเรามาพิจารณากันต่อไปค่ะต่อไปขั้นที่สองถ้าหลักทางซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นเลขจุดเดียวกันแล้วก็อยู่ในหลักเดียวกันจะมาดูในส่วนของหลักที่อยู่ทางขวามือนะคะในลำดับถัดมานั่นเองนะคะหลักที่อยู่ทางขวามือจานวนที่หนึ่งคือเลขหกอ่าจานวนที่สองคือเลขเลขหกเหมือนกันเท่ากันอีกต่อไปก็มาดูต่อเรื่อยๆค่ะเป็นหลักที่อยู่ทางขวามืออีกค่ะนั่นก็คือในส่วนของหลักพันนั่นเองนะคะจำนวนที่หนึ่งก็คือเลขอะไรคะเลขศูนย์จำนวนที่สองเลขเจ็ดอ่าไม่เท่ากันแล้วดังนั้นเราก็จะเจอแล้วค่ะเลขโดดในจำนวนนับที่หนึ่งก็คือเลขโดดอะไรคะในหลักพันเลขศูนย์อยู่ในหลักอยู่ในหลักอะไรคะอยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับเลขศูนย์อยู่ในหลักพันมีค่าเท่ากับศูนย์เนาะต่อไปอีกจำนวนหนึ่งหลักพันคือเลขอะไรคะคือเลขห้านั่นเองอยู่ในอยู่ในหลักพันดังนั้นมีค่าเท่ากับห้าห้าพันนั่นเองค่ะเมื่อนำมาเขียนเป็นสัญลักษณ์จะได้ว่าจำนวนที่หนึ่งเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนที่สองคะ
มากกว่าหรือน้อยกว่าอ่าน้อยน้อยกว่านะคะดังนั้นเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยสี่สิบห้าน้อยกว่าเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดนั่นเองค่ะอ่ะก็จะใส่สัญ,ญลักษณ์ฝั่งนี้นะคะก็คือน้อยกว่านะคะเพราะฝั่งนี้นี่น้อยกว่าฝั่งนี้มากกว่านั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปสองข้อกับตัวอย่างการเปรียบเทียบนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวอย่างการเปรียบเทียบที่เป็นลักษณะโจทย์แบบเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่ากันเลยนะคะสำหรับคำสั่งในข้อนี้นะคะก็คือเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างนะคะอ่ะข้อที่หนึ่งอ่านพร้อมกันค่ะห้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเก้ากับสองแสนเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าห้าหมื่นเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าคะห้าหมื่นน้อยกว่านะคะห้าหมื่นน้อยกว่าสองแสนเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าต่อไปค่ะหกแสนสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบเอ็ดกับหนึ่งแสนหกแสนสองหมื่นเนี่ยมากกว่าหรือน้อยกว่าคะมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสองกับหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันยี่สิบเอ็ดคนจะใส่เครื่องหมายอะไรดีคะเจ็ดแสนมากกว่าหรือน้อยกว่ากับหนึ่งล้านคะอ่าเจ็ดแสนนี้กับหนึ่งล้านตรงนี้คือน้อยกว่านั่นเองนะคะอ่านว่าเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสองน้อยกว่าหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันยี่สิบเอ็ดนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายเก้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยหกกับเก้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกตอนนี้มีตัวเลขที่ต่างกันคือในหลักอะไรคะหลักสิบนั่นเองนะคะอ่าฝั่งนี้หลักสิบเป็นเลขศูนย์ฝั่งนี้หลักสิบเป็นเลขเจ็ดดังนั้นจะต้องใส่เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะคะก็คือเก้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยหกน้อยกว่าเก้าแสนแปดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกนั่นเองนะคะอ่าสำหรับการเปรียบเทียบนะคะตัวอย่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะไม่ได้ยากมากนะคะเด็กๆอาจจะต้องทําความเข้าใจในส่วนของการใส่สัญ,ญลักษณ์เนาะแต่หลักๆแล้วครูคิดว่าจํานวนไหนมากกว่าน้อยกว่าในเด็กน่าจะพอจะตอบกันได้ว่าอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่านะคะอาจจะดูเพิ่มเติมแค่ในการใส่สัญ,ญลักษณ์เท่านั้นเองเนาะต่อไปค่ะเมื่อกี้เรามีขั้นตอนในการเปรียบเทียบใช่ไหมคะอ่าในการเปรียบเทียบนั้นเรามาสรุปกันหน่อยสิลูกอ่าสรุปอ่ะสรุปการเปรียบเทียบจํานวนขั้นที่หนึ่งเนี่ยเราต้องทํำยังไงคะหนึ่งก็คือเปรียบเทียบเปรียบเทียบเลขโดดเลขโดดหลังไหนก่อนคะซ้ายหรือขวาเปรียบเทียบเลขโดดในหลักทางซ้ายก่อนนะคะอ่ะเปรียบเทียบเลขโดดในหลักทางซ้ายก่อนถ้าเลขโดดฝั่งไหนมีค่ามากกว่าแสดงว่าฝั่งนั้นก็จะมีค่ามากกว่านั่นเองค่ะแต่ถ้าหากว่าเลขโดดเป็นเลขโดดเดียวกันแล้วก็อยู่ในหลักเดียวกันอีกนะคะเราก็ต้องมาเปรียบเทียบในส่วนของข้อที่สองต่อไปค่ะก็คือเปรียบเทียบเลขโดด
ที่อยู่ทางขวาเนาะทางขวาทีละหลักทีละหลักอ่ะจะได้ว่าท่านที่หนึ่งเนี่ยเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ในหลักทางซ้ายก่อนต้องเริ่มจากทางซ้ายก่อนต่อไปถ้าทางซ้ายแล้วเนี่ยแล้วก็ทางซ้ายเป็นเลขโดดเดียวกันหลักเดียวกันอีกก็ต้องมาเปรียบเทียบเลขโดดที่อยู่ทางทางขวาทีละหลักนั่นเองค่ะสําหรับการเปรียบเทียบก็มีเพียงแค่นี้นั่นเองนะคะแต่ยังไม่จบค่ะเมื่อมีการเปรียบเทียบแล้วเมื่อกี้ก็จะต้องมีการอะไรคะเรียงเรียงลำดับจำนวนนั่นเองค่ะการเรียงลำดับจำนวนคือการเปรียบเทียบจำนวนแล้วนำมาจัดเรียงโดยโดยมีอยู่สองลักษณะคือเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยหรือเรียงจากน้อยไปหามากนั่นเองนะคะอ่ะขั้นเรียงลำดับเนี่ยคือเป็นต่อจากการเปรียบเทียบเมื่อเปรียบเทียบเสร็จแล้วก็นํามาเรียงแค่นั้นเองค่ะว่าเรียงจากมากไปหาน้อยหรือว่าน้อยไปหามากนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียงลําดับด้วยกันค่ะข้อที่หนึ่งจงเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยจากมากไปน้อยเนาะแต่ก่อนจะเรียงจากมากไปน้อยเราต้องเปรียบเทียบก่อนสิคะใช่ไหมเอ่ยมาเปรียบเทียบกันค่ะตอนนี้หลักที่อยู่ทางซ้ายมือก็คือเลขเลขแปดอยู่ในหลักอะไรกันคะหลักล้านเหมือนกันหมดเลยต่อไปในเมื่อหลักทางซ้ายเป็นหลักเดียวกันหมดตัวเลขเดียวก็เลขเดียวกันต่อไปก็พิจารณาเลขเดียวที่อยู่ทางทางขวาทีละหลักนะคะต่อไปเป็นเลขในหลักแสนนะคะกับเลขเจ็ดเลขเจ็ดเลขเจ็ดอ่ะซึ่งจำนวนเลขเจ็ดหมดเลยไปต่อค่ะทางขวาต่อหลักหมื่นเลขสี่เลขสี่ค่ะเลขหกอ่าแสดงว่าตอนนี้เจอแล้วค่ะจำนวนที่มีค่ามากเป็นอันดับที่หนึ่งก็คือจำนวนนี้เองนั่นเองนะคะเพราะว่าหลักหมื่นเป็นเลขหกเนาะในส่วนจำนวนส่วนจำนวนที่เหลือคือเลขสี่เองต่อไปค่ะหลักพันจำนวนที่หนึ่งสามพันจำนวนที่สองห้าพันนะดังนั้นจำนวนไหนจะมีค่ามากกว่ากันคะจำนวนที่มีเลขห้าอยู่ในหลักพันนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นจำนวนที่สองส่วนอันนี้ก็เป็นจำนวนที่สามเมื่อเขียนเรียงลำดับก็จะได้แบบนี้ค่ะแปดล้านหกแสนแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเอ็ดต่อไปแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าและลำดับที่สามค่ะแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดจากมากไปหาน้อยถูกต้องไหมคะถูกต้องเนาะต่อไปเป็นการเรียงลำดับจากอะไรคะจากน้อยไปหาต่อไปเป็นจากน้อยไปหามากอ่ะนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากน้อยไปหามากเปรียบเทียบกันก่อนหลักที่อยู่ทางซ้ายมือสุดคือเลขเก้าเหมือนกันเก้าเก้าอยู่ในหลักล้านเหมือนกันต่อไปค่ะหลักที่อยู่ทางขวามือเลขแปดเลขแปดเลขแปดอ่าเลขแปดในหลักซ้ายเหมือนกันหมดค่ะต่อไปค่ะทางขวาในหลักหมื่นเลขห้าห้าหมื่นเก้าหมื่นอ่าแล้วก็อะไรแล้วก็ห้าหมื่นเมื่อกี้จะเห็นแล้วว่ามีห้าหมื่นอยู่สองจำนวนแต่จำนวนหนึ่งเป็นเก้าหมื่นแสดงว่าอันนี้คือมากที่สุดเป็นลำดับที่หนึ่งต่อไปในหลักพันค่ะจำนวนที่หนึ่งเลขศูนย์จำนวนที่สามเลขแปดอ่าดังนั้นเราจะได้แล้วแสดงว่าจำนวนที่มีค่ามากเป็นอันดับที่สองก็คือเ
จำนวนที่สามนะคะมีด้วยกันแปดพันนะคะในหลักพันจำนวนที่สองและจำนวนที่สามอันนี้ครูเขียนตัวเลขจากมากไปหาน้อยแต่ว่าโจทย์บอกห้าให้เรียงจากอะไรคะน้อยไปหามากดังนั้นเราก็เริ่มจากลำดับที่ที่สามเนาะก็เป็นเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นหกร้อยยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเก้าล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสองต่อไปเป็นเก้าล้านแปดแสนห้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยห้าสามนั่นเองจบไปแล้วค่ะสำหรับการเรียงลำดับจำนวนนะคะไม่ว่าจะเป็นจากมากมาหาน้อยหรือว่าน้อยมาหามากนั่นเองค่ะพอจะเข้าใจกันไม่เอ่ยถ้าคนไหนไม่เข้าใจอาจจะฟังคลิปวนอีกรอบหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งหรืออีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าทักครูมาทางไลน์ก็ได้นะคะถ้าต้องการสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมนะคะเนาะทีนี้ครูจะชวนเด็กๆมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะดังนั้นกิจกรรมนี้นะคะจะอยู่ในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่หนึ่งในหน้าที่ที่สิบนะคะเนาะ,ะเปิดหน้าที่สิบเลยค่ะหากครูพูดเร็วไปในตอนไหนเด็กๆสามารถกดหยุดได้เลยนะคะเพื่อฟังใหม่เนาะถ้าคุณตรงส่วนไหนครูพูดเร็วไปนะคะพร้อมแล้วเราไปดูแบบฝึกนี้กันค่ะแบบฝึกหัด 1.5 นะคะระบายสีแผ่นป้ายที่มีจำนวนน้อยกว่า67ล้าน8แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยเก้านะคะต้องเป็นจำนวนที่อะไรด้วยนะน้อยน้อยกว่านะคะมาดูกันค่ะมาดูในส่วนของป้ายบอกทางเนาะเหมือนป้ายบอกทางหรือเปล่าเรียกว่าอะไรดีป้ายบอกทางละกันนะคะป้ายบอกทางที่หนึ่งจำนวนที่หนึ่งนะคะจำนวนนี้นะจำนวนจำนวนนี้เลยนะจำนวนนี้อะมาอ่านพร้อมกันสิคะหกสิบแปดล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันเมื่อกี้เราเรียนมาแล้วเราเปรียบเทียบจากหลักที่อยู่ทางทางซ้ายก่อนอันนี้เลขหกอันนี้เลขหกเหมือนกันแต่ว่าหลักต่อไปทางความมือเลขเจ็ดอันนี้เลขแปดแสดงว่าน้อยกว่าไหมคะอันนี้จำนวนนี้น้อยกว่าไหมไม่ดังนั้นถ้าไม่ได้น้อยกว่าก็คือมากกว่าแสดงว่าเราก็ไม่ต้องไม่ต้องระบายสีนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจำนวนนี้ค่ะหลักสิบล้านเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเลขหกเนาะเป็นหกสิบล้านนะคะส่วนข้อนี้หลักสิบล้านก็คือเลขอะไรคะเลขสามแสดงว่าแค่สามสิบล้านเนาะดังนั้นเราต้องระบายสีไม่เอ่ยต้องระบายสีนะคะเนาะก็ระบายสีให้สวยงามต่อไปค่ะค่าที่สามในหลักสิบล้านก็คือเลขหกเหมือนกันหกสิบล้านเหมือนกันต่อไปหลักล้านเลขเจ็ดเหมือนกันอีกต่อไปค่ะในส่วนของหลักแสนหลักแสนก็ยังเป็นตัวเลขเดียวกันอีกอต่อไปค่ะเรามาดูหลักที่อยู่ทางขวาลำดับต่อไปก็คือหลักหมื่นอันนี้หนึ่งหมื่นค่ะโจทย์หนึ่งหมื่นเนาะแต่อันนี้เลขอะไรคะเลขศูนย์อันนู้นมีข้อจากโจทย์เนี่ยก็คือมีค่าเป็นหนึ่งหมื่นแต่อันนี้มีค่าเป็นอะไรคะแหลกหมื่นเป็นศูนย์ดังนั้นแสดงว่าน้อยกว่าเราก็ต้องระบายสีนั่นเองค่ะ,ะต่อไปจำนวนที่สี่จำนวนนี้นะคะ,ะจำนวนนี้ดูง่ายๆเลยอันนี้มีกี่หลักเอ่ยอันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหก
จ็ดแปดมีแปดหลักแปดนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดังนั้นอันนี้มากกว่าหรือน้อยกว่าคะจำนวนนี้มากกว่าถ้ามากกว่าก็ไม่ต้องระบายนะคะส่วนป้ายบอกทางอีกป้ายหนึ่งนะคะครูฝากเด็กๆฝึกทำด้วยตัวเองเนาะฝึกทำด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ระบายสีเนาะใช้สีนะคะเนาะอ่ะกับข้อหนึ่งผ่านไปข้อต่อไปข้อต่อไปเป็นการเติมเครื่องหมายถ้าเด็กๆเป็นการเติมเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองนะคะเขียนเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าลงในสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะสองจำนวนเราไปพิจารณาข้อที่หนึ่งกันค่ะข้อที่หนึ่งหลักทางซ้ายหกแสนเหมือนกันต่อไปหลักหมื่นอ่ะหลักหมื่นแตกต่างกันจำนวนที่สองหกหมื่นจำนวนแรกแค่สองสองหมื่นนะคะดังนั้นใส่เครื่องหมายอะไรคะมากกว่าหรือน้อยกว่าลูกหกแสนสองหมื่นสามร้อยเก้าสิบเอ็ดน้อยกว่าอ่าน้อยกว่าน้อยกว่าหกแสนหกหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเก้าเอ้าอีกข้อหนึ่งค่ะต่อไปอันนี้ดูผ่านผ่านก็คือจำนวนหลักก็ต่างกันแน่นอนเลยค่ะอันนี้มีหกหลักเนาะอันนี้มีหกหลักส่วนฝั่งนี้มีกี่หลักคะเจ็ดหลักดังนั้นตอบได้เลยว่าเจ็ดแสนหนึ่งพันสี่ร้อยสองน้อยกว่าหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสี่พันยี่สิบเอ็ดนั่นเองนะคะยากไม่เอ่ยยากไม่เอ่ยพอจะไหวกันไหมคะอ่ะสำหรับข้อที่เหลือครูฝากเด็กๆลองทำทบทวนด้วยตัวเองนะคะเนาะอ่ะนี่คือข้อข้อที่เหลือค่ะต่อไปสุดท้ายท้ายสุดของคาบนี้เลยค่ะคาบนี้เนี่ยก็คือเป็นการอ่านข้อความนะคะลักษณะข้อความก็คืออยู่ในรูปแบบของตารางเนาะเป็นพื้นที่ป่าในแต่ละภาคของประเทศไทยในปีพศ2557ถึง2558นั่นเองค่ะ,ะมีภาคอะไรบ้างภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต่อไปพศมีเนื้อที่เท่าไหร่นี่เลยค่ะมีเนื้อที่เท่าไหร่เนื้อที่นี่หน่วยเป็นอะไรคะเป็นไร่เนาะก็ถามว่าภาคใดมีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดภาคใดมีพื้นที่ป่าน้อยที่สุดตอนนี้เขาถามคำว่าภาคใดภาคดังนั้นเราต้องตอบชื่อภาคนะคะเนาะตอบชื่อภาคเนาะอ่านั่นคือภาคอะไรคะลองดูซิชื่อภาคเนี่ยมีมีภาคใต้ภาคกลางมีภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยทั้งในปีห้าเจ็ดแล้วก็ปีห้าแปดเนี่ยก็เห็นได้ชัดเจนเลยคือภาคไหนคะภาคตะวันวันอะไรคะวันออกนั่นเองค่ะลูกภาคตะวันออกนะคะส่วนพื้นที่ภาคใดภาคใดมีพื้นที่ป่ามากที่สุดอ่ะมากที่สุดเราก็ดูค่ะดูไปทีละภาคเนาะภาคใต้มีสิบเอ็ดล้านกว่ากว่าภาคกลางสิบสามล้านกว่าไร่นะคะต่อไปภาคเหนือภาคตะวันออกอ่ะดูไปแล้วต่อไปค่ะภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคไหนเขาถามคําว่าภาคดังนั้นคําตอบก็ต้องตอบเป็นชื่อชื่อภาคนั่นเองค่ะอ่าเด็กๆเ,เติมได้เลยนะคุณคิดว่าเด็กๆน่าจะพอมองออกนะคะตัวเลขมากที่สุดก็คือมีพื้นที่มากที่สุดนะคะต่อไปใน
พศ2558ภาคใดบ้างมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นจากปี57ดังนั้นแล้วก็มาตั้งต้นที่57นะคะปี2557เนาะเพิ่มขึ้นภาคใต้เพิ่มไหมเพิ่มไหมคะดูตัวเลขเพิ่มไหมถ้าเพิ่มก็เขียนว่าภาคใต้ภาคกลางภาคกลางเพิ่มไม่เอ่ยอถ้าเพิ่มด้วยก็เขียนชื่อภาคกลางด้วยภาคเหนือภาคเหนือเพิ่มได้ไหมเพิ่มหรือลดดูนะคะต่อไปค่ะภาคตะวันออกภาคตะวันออกเพิ่มหรือลดและสุดท้ายภาคตะวันออกเชียงเหนือเพิ่มหรือลดนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อที่เหลือครูฝากเด็กๆฝึกไปทบทวนนะคะถือว่าเป็นการทบทวนเนาะเราทำไปด้วยกันแล้วด้วยนะคะฝากทบทวนเนาะเพื่อว่าให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะและสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะครูเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนนะคะเนาะแล้วก็มีอะไรติดขัดตรงไหนสามารถสอบถามหรือพูดคุยเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะคะวันนี้ครูก็ขอให้เด็กๆทำการบ้านกันอย่างมีความสุขนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ครับหน้านะคะอัสสลามวะลัยกุ้มค่ะ